Çakalların hakimi olduğu gecelere sokağa çıkma yasağı konulmuş. Zaptiyeler ve çeteler arasında dinmek bilmeyen çatışmalar her şafağı kızıla boyamaya devam ediyordu. Kimsenin beni fark etmesine izin veremezdim şu an. Yapılması gereken şey şimdi ve mutlaka gece yapılmalıydı. Ama önce zifiri karanlıkta ilerlemeyi öğrenmeliydim. Seni mutlu edecekse insan her koşula ayak uydurur. Acısına da katlanır oğul derdi annem. İnsan her koşula ayak uydurur. Ya da her koşul dönüşür insana. Gözümün alışmaya başladığı bu koşullar... ...karanlığın içinde görebildiğim gölgelere dönüştü bir süre sonra. Ona bir an önce kavuşup hak ettiğim mutluluğu geri almaktan başka bir şey yoktu aklımda. Yaramazlık yapan bir çocuğun hızla vurduğu kalp çarpıntıları gibi... ...içim daha önce hiç bu kadar dolu hissetmediğim bir heyecanla örtüldü. Yaramazlık. Şimdi anlamıştım bu heyecanın nedenini. Sadece bu gece yapacağımız yasak için değil... İlk defa onunla aydınlığın var olmadığı bir dünyada buluşacağım için de aynı zamanda. Yavaş yavaş tüm zamanlar bizim oluyordu. Bulutlara sahiptik. Yağmurlar ve rüzgarlara da. Neredeyse tüm mevsimlere şahit olmuştuk. Geriye kar taneleri kalmıştı. Sadece. Yakında onlara da ulaşacağımızı biliyorduk. Ama ilk defa geceye de sahip olacaktık şimdi. Güneşe sahip olduğumuz gibi ay da bizim olacaktı. Her ne kadar ay önüne düşen bulutlardan bizi bu gece kucaklayamadıysa da yerine tüm yıldızlarını hazırlamıştı. Gün ağarmadan tehlikeli görevimizi yerine getirebilirsek belki küçük bir aralıkta olsa kendilerini bize izletebilmek için. Asırlar süren yolculuktan sonra sokağın sonuna ulaşmayı başardığımda usulca kapamaya çalıştığı evinin sokağa açılan kapısının cılız gıcırtısını işittim. İşte orada. Kapı önünde duran silüeti arkasını bile dönmeye fırsat bulamadan donup kalmıştı. Sebebi olduğu gıcırtının sessizliğin içinde eriyip kaybolduğundan emin olana kadar da öyle kalacağını biliyordu. On adım arkasında karanlığın içine hapsolan beni henüz fark etmedi. Önceliği evin içinde uyumaya devam eden babası İsmet Efendi'ydi çünkü. Eğer uyanırsa ve kendisinin evde olmadığını fark ederse kıyamet kopabilirdi. Üstelik kabağın başımda patlayacağını biliyordum. Keşke hep kabak patlasa diye düşündüm. Çünkü asıl korktuğum kızını her akşam evine bıraktığımda... Açık kapıdan gördüğüm koridorun duvarında asılı duran o tüfekti. Her gün koridorun içinde beliren İsmet Efendi ve dış kapı önünde bekleyen ben arasında ıssız bir düello yaşanırdı. Her gün aynı anı yeniden paylaşırdık. İsmet Efendi önce gözleriyle içeriye giren kızını süzer sonra bakışlarını bana doğru çevirirdi. Ben kısacık ama güven vermeye çalışan bir tebessümle hafifçe selamlardım onu. O ise yan gözüyle hemen yanında asılı duran tüfeğine sadece bakıyormuş gibi yapardı. Ama hiç bakmazdı. Tehdit buydu işte. Tüfeğe gerçekten baktığı günün gelmemesini diletmek. Yüzümdeki aynı ifadeyi asla bozmadan önce geri adımlarla sonra hızlanan ön adımlarla sıvışırdım evin önünden. Yaşadığımız bu ritüelin nedenini biliyordum. O bir babaydı. Üstelik döşeğinden... Kızının yardım olmadan kalkamayacağını bilen bir baba. Kızının bakımına muhtaç olan bir babanın tek düşmanı ben olmalıydım haliyle. Ama bilmediği bir şey vardı İsmet Efendi'nin. Ben onun kızını alıp götürmeyecektim ki başka diğerlere. Aksine onu babasıyla kabul edecektim aynı sofranın başında. Kızının parmağında yer alacak halka... İsmet Efendi'ye de artık benim de bakacağımın, benim de babam olacağının temennisi olacaktı. Henüz ne kızının ne de şu an evin içinde uyuyan İsmet Efendi'nin bu planlarımdan haberi vardı. Gecenin bu saati uyanıp da kızının dışarıya çıktığını görecek olsa, 
Öfkesinin verdiği o kudretli güçle yatağından kendi başına kalkmayı başarıp koridordaki tüfeğe uzanıp beni iki kaşımın ortasından vuracağından hiç şüphem de yok. Bu yüzden ses çıkarmadan kızının arkasında beklemeye devam ettim. Ta ki o içindeki tüm kuşkuları yok edip kendi hareket edinceye kadar. Her teli adeta beline dokunmak için savrulan siyah pamuk saçları hafif bir esintiyle aralandığında burnuma ulaşan kokusuyla bir süre daha yetinecek gücü buldum. Kokunun başımı döndürmesine izin verirken kapandı gözlerim ve döküldü dudağımın arasından o fısıltı. Tarşın. Yumduğum gözlerimi panikle açtığımda ağzımdan kaçan bu kelimenin onu yelkilterek arkasını döndürdüğünü fark ettim. Görmüyordu gecenin içindeki beni ama anlamıştı sesin sahibinin ben olduğunu. Sadece gölgesinin seçilebildiği eli yüzüne doğru kalktı ve işaret parmağını dudağının üstüne dokundurarak uyardı. Kelimeleri diye sesi tercih etti. Sustum. Harfiyen uydum aldığım emre. Kapının önünden evini kontrol ederek ayrılmaya başladığında sesimin geldiği yönü bulmaya çalıştı henüz benim kadar karanlığa alışmamış gözleriyle. Her yaklaştığında gölgesi yerini bedenine bırakmaya başladı. Uzanabilecek kadar yakınıma geldiğinde parmaklarımla kolunu kavradım önce. Hafifçe kendime doğru çektim. Artık yüz yüzeydik. Verdiği nefesin bir kısmı yüzümü okşadı. Diğer kısmı ise ciğerlerimi dolaşmaya başlamıştı çoktan. Yıldızlar süt beyazı tenini aydınlattığında her zamanki utangaçlığıyla iki dudağını birbirine bastırdı ve ürkekçe çekti onları geriye doğru. Yanağının kenarındaki o küçük çizgiler belirdiğini. Şimdi kelimeleri tercih etti. Sabri Birbirimizi ilk kez gördüğümüz bu gecede yeniden tanıştık. Ama bu kez kendilerimizinkini değil, birbirimizin ismini söyleyerek. Güneşin içine sarısını katarak kestane rengini yeşile dönüştüren gözleri, gecenin içini gökyüzündeki yıldızlarla doldurdu şimdi. Ama her baktığımda bu gözlere, ardında kaybolduğum kişi aynı isme sahip olacaktı hep. Pera Thank you.